அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய காணொலியில் என்டிஎஸ் எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்று நடைபெற்ற சாட் எக்ஸாம் பேப்பர்லேருந்து மேத்ஸ் கொஸ்டினுடைய சொல்யூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் நூறுலேருந்து நூற்றி அஞ்சு வரைக்கும் பார்ட் ஒனில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக இதனுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினுடைய மேத்ஸ் சொல்யூஷனுடைய நான் அந்த சேனலில் கொடுத்த தொடர்ந்து தர இருக்கிறேன் தொடர்ந்து பாருங்கள் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க நம்ம கணக்குக்கு போகலாம் பார்ட் ஒனில் ஹண்ட்ரட் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்குங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இன் ஏ பார்ட்டி ஆஃப் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் சிக்ஸ்டி ஹேட் வெனிலா ஐஸ்கிரீம் ஃபார்ட்டி ஹேட் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் டென் பீப்புள் டிட் நாட் ஹாவ் எனி ஐஸ்கிரீம் ஹவ் மெனி ஹேட் ஓன்லி சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் ஒன்றும் இல்லைங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வெண்டைகிராம் பார்த்துருப்போம் நம்ம அந்த வெண்டைகிராம் கணக்கு தான் இது வெண்படம் முதல்ல இரண்டு வட்டங்கள் போட்டுங்க புரியுதுங்களா முதல்ல உள்ள வட்டம் எதை குறிக்குது அப்படின்னாக்கா வெனிலா ஐஸ்கிரீம் முதல்ல உள்ளது எதை குறிக்குது வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் செகண்டாக வரது எதை குறிக்குது சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அறுபது பேர் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றாங்க நாற்பது பேர் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றாங்க பத்து பேர் எதையுமே சாப்பிடலை அதான் வெளில போட்டிருக்கேன் வெளியில் டென்னு எழுதிக்க டென் பீப்புள் டிட் நாட் ஹாவ் எனி ஐஸ்கிரீம் ஹவு மெனி ஹேட் ஓன்லி சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் சாக்லேட் மட்டும் சாக்லேட்னா சாக்லேட் மட்டும் அப்படின்னா இந்த பிளேஸுங்க இந்த ரீஜியன் இந்த ரீஜியன் தான் சாக்லேட் மட்டும் அப்போ இரண்டு சாப்பிட்றவங்க எத்தனை பேருன்னு தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அது நமக்கு தெரியாது இது தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த இரண்டுத்துலேருந்து இந்த நாற்பதுலேருந்து இரண்டு பேர் உள்ளதை கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா எது மட்டும் சாக்லேட் மட்டும் வந்துடுங்க அப்போ இந்த ரீஜியன் எப்படி எழுதுவோம் நம்ம சிக்ஸ்டி மைனஸ் எக்ஸ் அதாவது வெண்ணிலா மட்டும் சாக்லேட் மட்டும்னா எப்படி எழுதுவோம் ஃபார்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா இப்போ நம்ம டோட்டலாக எவ்வளோ வருன்னு சொல்லியிருக்காங்க டோட்டலாக எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களா நூறு பேர் இருக்காங்க அப்போ வெளியில் உள்ள பத்து பேர் மொத்தம் சா வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் மட்டும் சிக்ஸ்டி மைனஸ் எக்ஸ் ரெண்டுமே சேர்த்து எவ்வளோ இருக்குது எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இதை எழுதிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு இதை எழுதிட்டு அடுத்து இதை எழுதுனா அடுத்து இதை எழுதுகிற பாருங்க எக்ஸ் அடுத்து ஃபார்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் அடுத்தது ஃபார்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எதுக்கு ஈக்குவல் டோட்டலுக்கு ஈக்குவல் இந்த மைனஸ் எக்ஸ் இந்த ப்ளஸ் எக்ஸு கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் நூற்றி பத்து இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் என்னது நூறு இந்த மைனஸ் எக்ஸை அங்கே கொண்டு போயிடுங்க ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆகிடும் அங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் நூறை இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க மைனஸ் நூறு ஏற்கனவே என்ன இருக்குது நூற்றி பத்து நூற்றி பத்தில் நூறு பேச்சுனால வரும் பத்து அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ பத்து அப்படின்னா இரண்டுமே எக்ஸுங்கிறது என்ன இங்கே இரண்டுமே சாப்பிட்றவங்க பத்து பேர் நமக்கு என்ன வேணும் இந்த ரீஜன் தான் வேணும் சாக்லேட் மட்டும் ஒன்லி சாக்லேட் ஒன்லி சாக்லேட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ நாற்பது மைனஸ் பத்து நாற்பது மைனஸ் பத்து எவ்வளோ முப்பது இப்போ முப்பதுங்கிறது தான் நமக்கு ஆப்ஷனாக இருக்கிறது அப்போ முப்பதுங்கிறது ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் இருக்குது அதுதான் சரியான விடை நூற்றி இரண்டாவது கேள்வி இஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி நைன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி நைன் அடுத்தது எக்ஸ்ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தென் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட்டோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க நான் என்ன செய்கிறேன் நமக்கு இது மட்டும் தனியாக தெரியாது இங்கே எல்லாம் ஸ்கொயர்டு வருது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் ஸ்கொயர் வரனால ஸ்கொயர் ஃபார்முலா எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்னென்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னென்னு தெரியும் டுவெண்ட்டி நயன் அதை அப்ளை பண்ணிங்க ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸ் வேல்யூ என்னென்னு தெரியும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி நயன் ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தோம்னா எவ்வளோ வருது பாருங்கள் எயிட்டி ஒன் எதோட வேல்யூ எயிட்டி ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்
x plus y plus z மட்டும் தான் இருக்கு அப்ப x plus y plus z இந்த ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வந்துச்சுனா ஸ்கொயர் ரூட்னு வரும் ஸ்கொயர் ரூட் என்னது ஒன்பது அப்ப x plus y plus z ஓட வேல்யூ என்னது ஒன்பது முன்னாடி ரூட் வரதுனால என்ன வரணும் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்பது அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை அடுத்த கேள்வி நூத்தி மூணு இந்த கிவன் ஃபிகர் ஏபி இஸ் பேரலல் டு சிடி த ஆங்கிள் ஒய் இஸ் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க டயக்ராம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த டயக்ராம் எப்படி இருக்கு பாருங்க இசட் தலையில் போட்ட மாதிரி இருக்குங்களா இது ரெண்டும் இணைக்கோடு இது ரெண்டும் இணைக்கோடு இங்கே பேர் வச்சுருக்காங்க ஏ இது பி இது சி இது டி இந்த கோ இந்த ஆங்கிள் என்னது இருபத்தி எட்டு இப்போ இந்த இசட் போல் இந்த ஆங்கிள் போட்டிருக்கிறதுனால இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்கா ஒன்று விட்ட கோணங்கள் சொல்லுவோம் இந்த இருபத்தி எட்டுக்கு ஒன்று விட்ட கோணம் எது அப்படின்னா இந்த கோணம் இது ஒன்று விட்ட கோணங்கள் எப்போதும் எப்படி இருக்கும் சமமாக இருக்கும் அதாவது அல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இதுவும் டுவெண்ட்டி ஐ உங்கள் படத்துலேருந்து நான் என்ன கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ஆங்கிள் அதாவது இங்கே டிங்கிற ஆங்கிள் நமக்கு தெரியாது நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ கொஸ்டின் என்ன இருக்குது சி இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது இன்னு இருக்குது இங்கே இ இதோட வேல்யூ ஒய் இதோட வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி கேள்வி என்ன ஒயின் அளவு என்னன்னு கேட்குறாங்க ஆங்கிள் ஒய்யோட வேல்யூ இப்போ இன் ட்ரையாங்கிள் சிடிஇ முக்கோணம் ஏ சிடிஇயில் ஆங்கிள் சி ப்ளஸ் ஆங்கிள் இ ப்ளஸ் ஆங்கிள் டி ஈக்குவல் டு எவ்வளோ நூற்றி எண்பது டி முக்கோணத்துக்கு மூன்று கோணங்களையும் கூடுதல் நூற்றி எண்பது அப்போ என்ன வந்துடும் பாருங்க நாற்பது இ வந்து ஒய் டி வந்து இருபத்தி எட்டு ஈக்குவல் டு நூற்றி எண்பது அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு நூற்றி எண்பது நாற்பது இருபத்தெட்டு அறுபத்தெட்டு இந்த பக்கம் தான் மைனஸ் அறுபத்தெட்டு நூற்றி எண்பதில் அறுபத்தெட்டு கழிங்க அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வரும் நூற்றி பன்னெண்டு டிகிரி நூற்றி பன்னெண்டுங்கிறது இங்கே இருக்குது தேர்ட் ஆப்ஷனாக இருக்குது நம்ம இந்த இருபத்தெட்டையும் இந்த இருபத்தெட்டும் கொண்டு வந்தது என்ன ஆங்கிள் பேருங்க ஒன்றுவிட்ட கோணங்களின் உள்ளதிர் கோணங்கள் சமம் அப்படிங்கிற அந்த தேற்றத்தை நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கோம் அதாவது அல்டர்னேட் இன்டீரியல் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படிங்கிற எப்போ இந்த ஏபியும் சிடியும் பேரலுங்கும் போது இந்த இருபத்தெட்டும் இந்த இந்த இடத்துல வரக்கூடிய இருபத்தெட்டும் சமமாக இருக்கும் அதாவது ஆங்கிள் ஏவோ ஆங்கிள் டியும் சமமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்த சம்பவம் நூற்றி நாலு ஃப்ரம் த கிவன் ஃபிகர் த ஆங்கிள் எக்ஸிஸ் படத்துலேருந்து ஆங்கிள் எக்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க இப்போ இந்த படத்தை நல்லா கவனிங்க இந்த படத்தை நான் அப்படியே ஆன்சர் சொல்லிடுறேன் இப்போ இந்த படத்தில் வட்டத்தில் மையத்தில் எவ்வளோ இருக்குது தொண்ணூத்தாறு டிகிரின்னு இருக்குது வட்டத்தின் முகோங்கிறது மையம் மையத்தில் உள்ளது தொண்ணூற்றி ஆறு இதில் எம்முங்கிறது ஆங்கிள் எக்ஸுன்னு இருக்குது அப்போ மையத்தில் இருந்தால் அதுக்கு பேர் மைய கோணம்னு பேர் மையத்தில் இருந்தால் என்னென்னு பேர் மைய கோணம் இப்போ இந்த ஆங்கிளை இந்த படத்தையே ஒரு ஆல்டர்னேட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல அப்படியே என்ன செய்கிறேன் அப்படியே எக்ஸ்டென்ட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல அப்படியே எக்ஸ்டென்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு புதுசாக ஒரு பேர் ஒன்று வைக்கிறேன் எம்முன்னு இருக்கு என்னு இருக்கு ஓகே பின்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த இடத்துல பிங்கிற ஆங்கிள் இருக்குல்ல இந்த இடத்துல பிங்கிற ஆங்கிள் இந்த பிங்கிற ஆங்கிளுக்கு பேர் பருதி கோணம்னு பேர் இந்த கோணத்துக்கு என்னன்னு பேர் பருதி கோணம் ஓகேங்களா இதுக்கு பேர் என்னன்னு பேர் மைய கோணம் தொண்ணூத்தாறு டிகிரிங்கிறது என்னது மைய கோணம் நமக்கு ஒரு தேற்றம் தெரியும் வட்டத்தின் மையத்தில் அமையும் கோணம் பருதியில் அமையும் கோணத்தை போல் இருமடங்கு அதாவது மையத்தில் உள்ள கோணம் எப்படி இருக்குமா பருதியில் எவ்வளோ கோணம் இருக்கோ அதே போல் இருமடங்கு அப்போ பருதியில் உள்ளது எப்படி இருக்கும் மையத்தில் பாதியாக இருக்கும் அப்போ பருதியில் இருக்கிறதை போல தான் மையத்தில் ரெண்டு பங்காக இருக்கும் இங்கே தொண்ணூத்தாறு ரெண்டு இருந்தால் அப்போ மேலே இருக்கிறது எப்படி இருக்கும் அதில் ஒரு பங்காக தான் இருக்கும் தொண்ணூத்தாறு ரெண்டு பங்காக அப்போ தொண்ணூத்தாறில் ஒரு பங்கு எவ்வளோ அப்படின்னா நாற்பத்தி எட்டு எவ்வளவு நாற்பத்தி எட்டு டிகிரி இந்த இடத்துல வர வேண்டியது என்னது இந்த இடத்துல வர வேண்டியது நாற்பத்தி எட்டு டிகிரி ஓகேங்களா அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு ஒரு வட்டத்துக்குள்ள என் பி எல் எம் அப்படிங்கிறது ஒரு வட்டனார்கிற மார்க் இந்த வட்டத்துக்குள்ளே ஒரு என்னது நார்கரம் இருக்குது அப்போ வட்டனார்கரத்தில் 
எதிரெதிர் கோணங்களின் கூடுதல் எவ்வளவு நூத்தி எண்பது அப்ப ஆங்கிள் பி ஐயும் ஆங்கிள் எம் ஐயும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளவு வரும் நூத்தி எண்பது டிகிரி ஆங்கிள் பி எவ்வளவு நாப்பத்தி எட்டு ஆங்கிள் எம் தான் தெரியாது அதுதான் என்னது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நூத்தி எண்பது இப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நூத்தி எண்பது மைனஸ் நாப்பத்தி எட்டு நூத்தி எண்பதுல நாப்பத்தி எட்டு கழிங்க எவ்வளவு வரும் நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அப்ப நம்ம இந்த இடத்துல ரெண்டு தேற்றத்தை பயன்படுத்துறோம் ரெண்டு தீரம் ஒண்ணு பருதி கோணம் மைய கோணத்தில் பாதி அப்படி இல்லைனா மையத்தில் அமையும் கோணம் பருதி கோணத்தை போல் இருப்பங்கு அப்படிங்கிற ஒரு தேட்டத்தையும் அடுத்தது வட்டனார்கரத்தின் எதிரெதிர் கோணங்களின் கூடுதல் நூத்தி எண்பது அப்படிங்கிற தேட்டத்தையும் பயன்படுத்தலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது நூத்தி ஐந்தாவது கேள்வி சைன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை காஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மைனஸ் டேன் சைன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எதற்கு சமம் முதல்ல கேள்வி படிச்சிருக்கேன் சைன் தீட்டாங்கிறத காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா அப்ப சைன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எப்படி எழுதலாம் காஸ் நைன்டி மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்ப என்ன வந்துடும் காஸ் எவ்வளவு வந்துடும் பிப்டி ஃபைவ் தொண்ணூறுல முப்பத்தி அஞ்சு கழிங்க எவ்வளவு வந்துடும் ஐம்பத்தி அஞ்சு அப்ப சைன் முப்பத்தி அஞ்சு எதுக்கு ஈக்குவல் காஸ் ஐம்பத்தஞ்சுக்கு அப்ப இந்த சைன் ஐம்பத்தஞ்ச எடுத்துட்டு என்ன போட்டுக்கலாம் காஸ் ஐம்பத்தஞ்சுன்னு போட்டுக்கலாம் அப்ப என்ன ஆகும் இது ரெண்டு ஈக்குவலா ரைட்டுங்களா அப்ப இது ரெண்டு ஈக்குவலா அடிச்சுட்டா என்ன வந்துடும் ஒன்னுன்னு வந்துடும் அதே போலதான் இதையும் டேன் தீட்டா அப்படிங்கிறது காட் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா அப்ப இது என்ன வந்துடும் காட் செவன்டி எயிட்னு வந்துடும் அப்ப இது ரெண்டு கேன்சல் என்ன வந்துடும் ஒன்னுன்னு வந்துடும் சைன் எயிட்டீன் எப்படி எழுதிக்கலாம் காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா தொண்ணூறுல கழிச்சுட்டா எழுபத்தி ரெண்டு இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும் ரெண்டு சமமா இருக்கா கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப என்ன வந்துடும் ஒன்னு இதுக்கு முன்னாடி உள்ள சைன் மைனஸ் இங்க இருக்கிறது மைனஸ் அப்ப இந்த பிளஸ் ஒன்னும் இந்த பிளஸ் ஒன்னும் இந்த மைனஸ் ஒன்னும் கேன்சல் ஆகி எது மட்டும் இருக்கும் மைனஸ் ஒன்று மட்டும் இருக்கும் அப்போ மைனஸ் ஒன்று தான் நமக்கு சரியான விடை புரியுதுங்களா எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நினைவில் வச்சுக்கணும் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா ஓகேங்களா அதே போல் டேன் தீட்டாவை எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா காட் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா அந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தான் நம்ம இங்கே ஓகேங்களா இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு அஞ்சு கணக்கு பார்த்துருக்கோம் இதோட தொடர்ச்சியை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நூற்றி ஆறுலேருந்து நூற்றி பத்து வரைக்கும் தரலான்னு இருக்கிறேன் தொடர்ச்சியாக பாருங்கள் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்